இன்னைக்கு ரொம்ப ஈஸியாக கஷ்டமே இல்லாமல் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் ஒரு சூப்பரான டிஃபன் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாமா பவுல் வச்சிங்கம்மா நூறு கிராம் ரவை சேர்த்துக்கலாம் அரிசி மாவு ஐம்பது கிராம் சேர்த்துக்கலாம் கடலை மாவு இரநூறு கிராம் சேர்த்துக்கலாம் நூறு கிராம் கோதுமை மாவு சேர்த்துக்கலாம் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்கம்மா பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா கிளறி விட்டுருங்க எள் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம் வெள்ளை எள் ஜீரகம் அரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு பார்த்துக்குங்க மூணு பச்சை மிளகா பொடியை நறுக்கினது பொடியை நறுக்கின கொத்தமல்லி கொத்தமல்லி வந்து நிறைய சேர்த்துங்கம்மா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஃபஸ்ட்டு நல்லா பெசஞ்சிடுங்க இப்போ வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நம்ம சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு நல்லா பெசஞ்சு எடுத்துக்கணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்குங்க இந்த டிஃபனுக்கு வந்து சைட் டிஷ் வந்து நல்லா கெட்டி தேங்காய் சட்னி ரொம்ப நல்லா இருக்குமா அதே மாதிரி கார சட்னி நல்லா இருக்கும் நல்லா பெசஞ்சிடுங்க பாருங்கம்மா இந்த அளவுக்கு நல்லா பெசஞ்சிக்குங்க இது கூடவே அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கலாம் நெய் சேர்த்து பெசஞ்சிங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி குழந்தைங்களாம் நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நெய் வாசனையோட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு வந்து நெய் பிடிக்காதவங்க எண்ணெய் சேர்த்துக்குங்க லைட்டாக பாருங்கம்மா தண்ணி அதிகமாக சேர்க்காதீங்க இந்த அளவுக்கு சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு நல்லா வந்துடணும் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள் இதை வந்து நம்ம ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வைக்கலாமா அப்படியே இப்போ வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் நம்ம மூடி அப்படியே வைக்கலாம் பாருங்கம்மா பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நம்ம பார்க்கலாம் பத்து நிமிஷம் நம்ம எதுக்கு ஊற வைக்கிறோன்னா ரவை சேர்த்துருக்கோம் ரவை சேர்த்ததுனால நம்ம ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊறுனா நல்லா ரவைலாம் நல்லா உப்பி நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் சப்பாத்தி அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம நல்லா திரட்டிக்கலாம் பாருங்கம்மா பூரி கட்டை வச்சுக்கோங்க கோதுமாவை எடுத்து கொஞ்சமாக சேர்த்துக்குங்க இந்த சைஸ் உருண்டை நம்ம சப்பாத்தி எப்படி செய்வோமோ அதே போல தான் பாருங்க ஒட்டாமகிறதுக்காக கோதுமாவை சேர்த்துக்குங்க இப்போ வந்து அப்படியே ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்கம்மா சப்பாத்தி மாவு எப்படி திரட்டுவீங்களோ அந்த அளவுக்கு திரட்டிக்குங்க பாருங்கம்மா இந்த அளவுக்கு நல்லா திரட்டிக்குங்க ஒரு ஒரு சப்பாத்தியாக அந்த அளவுக்கு திரட்டி வச்சுங்கம்மா தவா வச்சுங்கம்மா தவா சூடானதும் கொஞ்சமாக எண்ணெய் எடுத்துக்குங்க தவாவில் நல்லா தேய்ச்சிடுங்க பாருங்கம்மா தவா நல்லா சூடானதும் நம்ம திரட்டி வச்சுக்கிற சப்பாத்தி சேர்த்துடலாம் அதே போல் லைட்டாக எண்ணெய் சேர்த்துக்குங்க உங்களுக்கு எண்ணெய் வேணாலும் சேர்த்துக்குங்க இல்லை நெய் வேணாலும் சேர்த்துங்க நம்ம இஷ்டம்தான் இது மேலே தேய்ச்சி விட்டுருங்க ஒரு பக்கம் நல்லா வெந்து வரட்டும் அடுப்பு தீ வந்து மீடியமான அளவில் வச்சுக்கோங்க இந்த டிஃபன் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும்மா வீட்டில் வந்து நம்ம இருக்கிற பொருள் தான் எல்லாமே ரவை கோதுமை அதே போல் கடலை மாவு எல்லாமே வீட்டில் இருக்கிற பொருள் தான் ரொம்ப ஈஸியான டிஷ் இது டக்குன்னு நான் யோசனை பண்ணிகிட்டே இருந்தோமா டக்குன்னு ஒரு டிஃபன் செய்து கொடுக்கலாம் பெரியவங்களுக்காக இருந்தாலும் குழந்தைங்களுக்காக இருந்தாலும் பாருங்கள் ஒரு பக்கம் செவந்ததும் இப்போ திருப்பி விடலாம் திருப்பி விட்டு அதே போல் மேலே எண்ணெய் சேர்த்துருங்க இல்லைன்னா நெய் சேர்த்துக்குங்க நல்லா மீடியமான தீயில் வச்சு நல்லா வேக வைங்கம்மா ஏன்னா நம்ம வந்து கடலை மாவு சேர்த்துருக்கோம் அதனால் நல்லா வெந்து வரணும் பாருங்கம்மா ரெண்டு பக்கம் நல்லா திருப்பி திருப்பி போட்டு எடுங்க பாருங்கம்மா ரொம்ப ஈஸியான ஒரு சூப்பரான டிஃபன் ரெடி